天后果然爱惜自己的性命，若不是山穷水尽，恐怕你也不会使用日月戟吧？真相已大白，日月戟就交于天宫保管。您身为天帝，此事应该作何决断？后池，此事本帝定会给清池公一个交代。陛下，事情不是这样的，你听我解释。传本帝御令，天后所为，有违天道，算计他人，有失公允，罚放逐九幽百年。陛下，去跟孩子们道个别吧。昨日。去九幽好好死过，陛下，你竟然完全不顾夫妻感情。别说了。了父臣，儿臣有事相禀。本帝今日罚了，改日再说。陛下，清池公虽然与妖族并未勾结，但是后池来天宫之前。他已犯下了人神共愤的大罪，本君派杨二前去调查。难道陛下就不想知道发生何事吗？是不是去镇魂塔的时候遇到了什么事情？镇魂塔是守塔的碧玺上君亲手自愿交给我的，怎么会有事？拜见陛下。碧玺，这是怎么回事？陛下，有人闯入皇陵，打伤夏君，夺走了镇魂塔。到底是何人？父神，是后池打伤了碧玺，夺走了镇魂塔。碧玺，景阳所言，可是真的？碧玺，陛下在此，您有话直言。陛下绝不姑息，祸乱三界之人，定会还你一个公道。嗯、大殿下，老朽所言人间之事，放心。只要你遵守承诺，母神定会说到做到，可保人间千年无兵灾之祸。陛下，景阳殿下说的没错，正是清池宫后池上神打伤了在下，夺走了镇魂塔，镇魂塔被夺，煞气已冲出地宫，肆虐人间。请陛下为苍生计，及时拿回镇魂塔。陛下上君，你当日同我说。你会用自己的灵力，暂且稳定煞气，不会使人间受难。是，虽然夏君暂时封印住了煞气，但是仍有煞气涌入人间。够了，后池，当真是你取走了镇魂塔吗？是。胡闹！镇魂塔守护人间，你怎能做出如此荒唐之事？天帝，切勿听陛下一面之词。后池取走镇魂塔。乃青木所指使。青木，我一人做事，一人当，你莫要胡闹。后池上神，方才还言之凿凿教训本君，真是可笑。后池，本帝不管你是因何原因取走镇魂塔，立刻将镇魂塔速还于陛下，让镇魂塔重回人间。陛下，后池知道取走镇魂塔铸下大错，此事后果。后池愿一人承担，可是现在镇魂塔我还不能归还。你知不知道自己在说什么？后池知道，陛下，煞气并非只有镇魂塔能平。后池愿耗损自己的灵力，加固地宫的煞气封印，用百年，净化已泄露人间的煞气。今日后池有私事在身，可否先行离开？等了却了此事，后池愿回天宫，交回镇魂塔，接受惩罚。说的好听。你既然敢夺取镇魂塔，又岂会在乎人间的安宁？今日陛下若是放你回去，你逃回清池宫，有古君的庇护，他日我天宫，能奈你何？天帝，青木愿接受天帝的神印，若后池毁约，青木甘愿受神印焚烧，灰飞烟灭。青木。后池，你告诉本帝，你拿了这镇魂塔
，不肯交换，到底要用至宝做什么？陛下，后池有一故友，因渡劫失败，生命垂危，只有镇魂塔能救他。后池深知此举，天地不容。可是后池不能看着自己的故友灰飞烟灭，还请陛下成全。后池，既然你愿意损失修为，净化人间煞气百年，本帝便成全你。待你加固地宫煞气封印后，本帝再降你的私自取塔之罪。谢陛下，陛下，请天地允许，青木与后池一起平煞气，待危机结束，青木自会回北海思故。陆深，父神将后池盗宝之事大事化小，却将您贬入九幽，如此不公，儿臣实在想不明白。你父神是仗着后池的身份，想要重开神界，可笑，简直就是痴人说梦。陆深，您在说什么？什么后池的身份？无妨，此事不必细究。杨儿，我想让你再去趟人间，赶在后池镇压煞气之前，从地宫将煞气放出来。穆山，煞气一旦冲出地宫，人间必将大乱啊！后池的罪责必须加重，众仙的责难才能鞭挞青池宫。难道你想看着母神和父神离心，又被青池宫踩在脚下？青池宫的存在就是在威胁天宫，天宫的未来，和区区一座城池，凡人的生死，孰轻孰重？后池，三宝一起，你先回青池宫，我去加固地宫煞气封印。此事不能再牵连人间，我同你一起去。好。你刚才不是还想让我回青池宫吗？怎么，池伯玄的醋了？是，本君确实有些吃醋了。没个正形。后池，我真的格外珍惜和你在一起的日子。我也是。